こんにちは水彩画の坂井です今日は春の公園風景を描いてみたいと思います、えー、今回は少しサイズが大きいです、えー、用紙はある種の紙を使っています、えー、ロールから切り出していまして、えー、結構大きさがありますね、えー、今持っている紙がちょうど B4 サイズなのでこれの3倍ぐらいの大きさがあります、えー、それでは今回はこれで描いていきたいと思います用紙は厚めの板に水張りをしていますけれども先に霧吹きで多少湿りを入れておきますその上に色をつけていこうと思いますホルベインから発売されているキナクリドンゴールドですけれどもこの絵の具を最初に塗っていきたいと思います直接パレットに絞り出して3センチ幅の刷毛で色をつけていきます YouTube に載せていた作品は F45 サイズか F65 サイズと決まっていましたけれどもあの場所が決まっていてカメラが固定されているものですからえついついそこで書いていましたけれども今回は多少サイズが大きくなりましたので場所を移動してカメラも移動して撮っていますこれからはあのこのぐらいの作品の大きさのも載せていこうかなと思っていますえー、この木が手前にたくさんある風景でしたから、えー、ここ今あの空のベースになるところですけれどもティッシュペーパーで軽く拭き取って吸い取ってですね、えー、ムラをつけておきました、えー、その中に乾かないうちに、えー、別の色を入れていこうと思いますこの風景は札幌市北区にあります百合ヶ原公園2022年5月6日に撮影したものです。時間は17時56分ですね。夕方の風景です。西側に向かって逆光の風景になっています。この時はまだ桜が少し残っている風景でした。それで空の手前に葉っぱがありますけれども、そのあたりのこう塊をですねにじみで柔らかく表現しようと思ってやっていますが乾いてしまいますとこのにじみがきれいに出ませんからそれで霧吹きで先に水で紙を湿らせておいてその中に書いていきます。ずっと写真を出しておきますと邪魔になるので時々このように見ていただきます。地面のところは綺麗なグリーンでしたが、えー、最初にゴールド系やそれから黄色あたりを塗っておいて、えー、またそれが乾かないうちに、えー、グリーンの色をかけていこうと思います、えー、これは3センチ幅のナイロン製のハケです、えー、多少硬めでして弾力のあるハケなので、えー、とても綺麗に塗ることができると思います、えー、こういうふうに滑らかで広い部分というのはあまり柔らかいあのハケよりも多少弾力のある刷毛の方が綺麗に塗れると思います。地面のグリーンは乾いてからもう一度描かなければいけないと思いますが先に上の木の枝とか幹を描いていきたいと思いますまだ上の方が濡れているような状態ですこの中で柔らかな薄い調子の枝を描いていきます普段自分ではあまり気がついていませんがやはり右利きなのでどうしても右の方法から完成していきますねなるべく全体書いていった方がいいと思いますけれどもどうしても書きやすいので右の方からできていくような感じがしていますで公園で遠くに
あの温室とかそういう建物がありますけれどもこの辺りを書いてそれでよく乾かしてちょっと一休みをしてまあ大きい作品で他の仕事とちょっと一緒にあの並行して仕事してるもんですからまた日を改めて続きを書いていこうと思います。少し映像を飛ばしてしまいましたが、えー、前回のところから、えー、だいぶ書き込んでいきました、えー、ちょっと右の方に偏って完成してましたので、えー、反省して、えー、なるべく全体、えー、決めていきました、えー、それからさらに書き込んでいきたいと思いますの葉っぱがあって、まあ、その葉っぱの量がまだ少ないですから、えー、枝がたくさん見えているのでそれをたくさん描いていくのは大変ですよね、えー、それを終わりましたらこの辺り、えー、細かな葉っぱがたくさんあります、まあ、隙間が空いているのでここをどうやって描こうかなと思ったんですけれども、まあ、暗い色でこのスパッタリングでやったらどうかなと思いましてやってみることにしましたでやってみたんですけれどもなかなかその葉っぱの動きのようなのがどうしてもなくなってしまいますね点だけになってしまうので、えー、それでまず飛ばしておいて、えー、その上を乾かないうちにティッシュペーパーで軽くこう触れるぐらいの感じでこすっていったら、えー、葉っぱのこの動きが出るかなと思ってやってみました、えー、やってみたんですけれどもあまりうまくいかなかったですね、でまあしょうがないので、えー、そのスパッタリングだけじゃなくて、えー、手で少し書き加えたりしましたけれどもそれでもなかなかいい感じでなくてですねこんな感じにしてみましたけれども、えー、それでもさらにちょっとやってみました、ね、これだとどうもその深みがないなと思ったものですからまたちょっと考えてみることにしました。それで、えー、スパッタリングで絵の具を飛ばすところ先に水で濡らしておきます、えー、筆に水をつけてこのように濡らしましたでそこの部分にスパッタリングで絵の具を飛ばすと、えー、きっとにじんで少し広がっていくそうするといい味が出るかなと思ってやってみましたそうしましたらあなかなかいい感じで、まあ、あの前の,その、えー、濡らさないでやった調子とですね濡らした調子と、まあ、2つの調子ができますから、えーまあ、その2つの調子を作っていくことで、えー、変化を持たせることができたかなと思いました。えー、ここをやって拡大するとこんな感じになってますよね、えー、これでなかなか面白いかなと思ったものですから、えー、まあ今回こんな感じでやっていこうと思います、えー、それが終わりましたら、えー、まあ上の方とのバランスを考えて下のグリーンのところまだ暗くてもいいと思いますのでここを暗くつけていきます。画面の中心あたりに人物を入れましたえもう少しかっこよくいくとよかったんですけれどもちょっと棒になってしまいましたね、えー、もうちょっと動きがあった方がよかったかなと思いますけれども、えー、こんな感じになってしまいましたそれで、えー、この辺りがあの桜の花があまだ咲いて残っていましたここも今度はあの不透明の白を飛ばして、えー、スパッタリングですね、えー、それで桜の花の雰囲気を出そうかなと思いますで人物のところにあまりあのかかってしまうといけないかなと思いましたしそれから下の方にあまりついてしまうとまずいのでちょっと紙などを当てておいて白を少し叩いてみましたこんな感じでだいたいこれができたら完成にしていこうと思います
私、完成で最後、サインを入れるところまでいつも動画を回してませんでした。えー、コメントをいただいて、サインのところも今度、ちょっと見せてくださいということで、えー、今度は載せようと思います。えー、私のサイン、えー、頭の方を漢字なんですね。えー、酒井義元と言いまして、この、よしっていう漢字と、酒井、こんなサインを使っていますけれども、えー、なぜこれを使ってるかというと、えー、父がやはり絵を描いてたもんですから、父はよしやと言いまして、私は義元で、えー、アルファベットで書くとお互いに Y 境で、えー、区別がつかなくなったものですからそれであのお互いに頭の方は漢字を使うようにしていました、えー、こんな感じに出来上がりました最後までご覧いただきありがとうございますまたどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございます